ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డైట్ రెసిపీస్ నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ ప్రియ మైల వరకు ఇప్పుడు మనము క్యాన్సర్ గురించి అండ్ కరీద్ ఎగ్ సాలడ్ శాండ్విచ్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ కొంచెం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేసుకుందాము స్టఫింగ్ ఏదైతే ఉందో మన శాండ్విచ్కి అది రెడీ చేసేసుకుందాము సో ఇట్ ఇస్ కరీడ్ ఎగ్ సాలడ్ చేసేసుకుందాము ఎగ్ ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము అండ్ నా మన వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఒకసారి మనం కర్రీ ఫామ్లో చేసేసుకుందామా ఫస్ట్లీ కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసేసుకుందాం జనరల్గా ఆనియన్స్ టొమాటోస్ ఇవన్నీ మనం ఎలా వాడతామో అలాగే శాండ్విచ్ కూడా అంత హెల్దీగా అన్ని న్యూట్రిషన్ కవర్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ మనం కవర్ చేస్తామో అన్ని అంత మంచి న్యూట్రియన్స్ మనకు వస్తున్నట్టు రెడ్స్లో మనం ఎప్పుడైతే సరే వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ క్యాన్సర్లో కంపల్సరీగా ఇది తీసుకోవాలి అది కాకుండా ఇమ్యూనిటీ పెంచాలి కాబట్టి మనము రెగ్యులర్గా కూడా ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ కూడా మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఇంత హెల్దీగా తీసుకుంటేనే మనం అన్ని న్యూట్రియన్స్ అనేది మీట్ అవ్వగలం ఉల్లిపాయలు వేసేసుకున్నాక మిగతావన్నీ ఒకసారి లైట్గా తిప్పేసుకున్నాం బికాస్ ఆ కూరలు త్వరగా వేయకపోతాయి కదా సో ఆనియన్స్ లైట్గా మనం వేయించేసుకుందాము ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం టొమాటోస్ వేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు కొంచెం సోయా గ్రాస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం వేసేసుకుందాము ఓకే సో పాలకూర కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం సో పాలకూర కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం సాల్ట్ మనం వేసేసుకుందాము జస్ట్ మనం కుక్ అవ్వడానికి సో మెయిన్గా ఫస్ట్ మనకి స్టార్ట్ అయ్యేది ఓరల్ క్యాన్సర్ అంటూ ఉంటాం కదా సో అంటే మన బాడీలో మనకి ఫస్ట్ మనం చూసేది ఓరల్ ఓరల్ క్యాన్సర్ అన్నప్పుడు జనరల్గా స్పైసెస్ అండ్ హార్డ్ ఫుడ్ అనేది తినలేరు అనమాట సో అందుకనే కొంచెం సాఫ్ట్ ఫుడ్ ఫారిజెస్ జావా ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటేనే వాళ్ళకి మంచిది అదే వాళ్ళు తీసుకోగలరు అండ్ అలానే న్యూట్రిషన్ కూడా మనకి అందిస్తాం అనమాట ఓకే సో మనం కొంచెం బ్రాకలీ కూడా వేసేసుకున్నాము సో కర్రీ పౌడర్ వేసేసుకున్నాము సో ఇలా డ్రైగా ఉంటేనే మనకి శాండ్విచ్లో బాగా నిలుస్తుంది అండ్ కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసేసుకుందాము దంచేసి కర్రీ మసాలా వేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనకి కర్డ్ వాడితే చాలా మంచిది సో ఈ కర్డ్ వల్ల మనకి ఇది బ్రాకిలీ అని ఇవన్నీ కూడా దగ్గర పడతాయి కర్రీ మసాలా కూడా మొత్తం వెజిటబుల్స్ అన్నిటికీ బాగా అందుతుంది ఎగ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం కొంచెం దీంట్లో వేసేసుకున్నాం సో ఐ థింక్ ఇది మనకి బాగా సరిపోతుంది సో కొంచెం సేపు మూత పెట్టేస్తే మనకి ఓవరాల్గా యూనో జెల్ అయిపోతుంది అనమాట మన మసాలా అండ్ ఎగ్ ఓకే సో మనకి కర్రీడ్ ఎగ్ సాలడ్ మనకి బాగా కుక్ అయిపోయింది బ్రాకులీ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము జనరల్గా శాండ్విచ్ అంటే మనం టోస్ట్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదా ప్లెయిన్గా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు బటర్ ఉంటే మనకి ఐరన్ బాగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఈ ఫ్యాట్ కంటెంట్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఈ ప్రోటీన్ వల్ల కానీ యూనో కాల్షియం కానీ మంచి న్యూట్రిషన్ లభిస్తుంది కాబట్టి ఇవి కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో కొంచెం బటర్ రీచ్ చేసేసాను అండ్ ఇప్పుడు మన కర్రీ ఎగ్ సాలడ్ విత్ బ్రాకలీ కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే చూసేసారు కదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డైట్ రెసిపీస్లో క్యాన్సర్ గురించి అండ్ మన కర్రీ ఎగ్ సాలడ్ శాండ్విచ్ గురించి ద న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ ప్రియ మైల వరకు సైనింగ్ ఆఫ్ అన్నావు బాయ్